Estas son las primeras imágenes desde el sector de El Cimbral, una de las siete cumbres del volcán Pichu Pichu, donde se estrelló el avión Mirage 2000, donde murió el mayor FAP, Ramiro Alfaro Rondón Medina. Fueron más de 15 horas de búsqueda que lamentablemente se interrumpió por la neblina que impedía que los equipos de rescate de tierra y aire ubiquen la aeronave que partió el jueves 11 de abril a las 10 con 31 minutos de la mañana desde el grupo aéreo número 4 de La Joya, pero que 29 minutos después, es decir, a las 11 de la mañana, perdió contacto con la torre de control. Aunque desde la Fuerza Aérea del Perú afirman que todo es materia de investigación sobre las causas del accidente, un equipo de exitosa Arequipa llegó hasta la cumbre El Cimbral, a unos 5.300 metros sobre el nivel del mar, donde se estrelló el Mirage 2000, como se muestra la pared rocosa quemada. Toda esa parte es donde ha explosionado, en una, un, un primer choque ahí, y ahí al frente todo eso negro. Es de la explosión. El impacto fue tan fuerte que se escuchó hasta el distrito de Chihuahua, pero debido a la neblina no se pudo visualizar el fuego que habría ocasionado la explosión, como relata Don Benito, un poblador de la zona que declaró para exitosa Perú. Bueno, he visto todos, un avión que estaba volando por encima del Pichu Pichu. Y ese ha sido a eso las 11 de la mañana. Eh, se llama? Eh, nosotros estamos trabajando ahí, entonces la volaba y entonces sentíamos un sonido que reventó y salió un polvo negro, un negro para arriba. Y no, nosotros no, ni siquiera sabíamos que ha reventado la avión, nada, pero nosotros pensamos que estaba bombardeando, algo estaba haciendo maniobra, algo decíamos así. Y después el avión da vuelta, vuelta y ya se desapareció ahí. El equipo de exitosa Arequipa caminó por más de cuatro horas para llegar a uno de los puntos donde quedaron algunas de las piezas del avión Mirage 2000 y se hallaron diferentes restos de metal y aluminio como la turbina, la tapa de combustible, el paracaídas e incluso parte del asiento del piloto. Exitosa noticias. Ahí también es parte de la pieza. Hemos encontrado arriba el ¿Cómo se llama el paracaídas? Ya hemos encontrado sus sillas también, ¿no? El arnés, todas estas cosas, ¿no? Y realmente toda esta tiras. Acá tenemos parte del cinturón o de la silla de seguridad, ¿no? Miren las sevillas. Ahí está. Acá tenemos parte, parte. Lamentablemente en la zona también se hallaron los restos del piloto Mayor FAP, Mariano Rondón Medina, conocido entre sus compañeros de la FAP como Témpano, por su frialdad al momento de pilotear una aeronave. A pesar de contar con 1.500 horas de vuelo y haber obtenido el reconocimiento de ala de oro por ocupar el primer lugar de su promoción, no tuvo tiempo para eyectar o salir del Mirage 2000 antes de que impacte contra una de las cimas del Pichu Pichu. Según las imágenes de Google Maps, en una comparación a las imágenes de la zona, la aeronave habría tenido dos impactos casi en la cima del sector conocido por los pobladores y guías de turismo como Simbral. El coronel Manfred Rondón, director de Información e Intereses Aeroespaciales del Perú, reafirma que todo es materia de investigación, pero descarta que el accidente haya sido por la falta de combustible o por los 40 años de antigüedad que tienen las aeronaves Mirage, porque según él, recibe mantenimiento oportuno. Claro que sí, el mantenimiento de las aeronaves M2000 es bastante cuidado, no como todas las aeronaves en la Fuerza Aérea, y es en, eh, no solamente el mantenimiento de la, del material, sino también el entrenamiento de sus tripulaciones. A pesar de la versión del coronel FAP Manfred Rondón, será la Junta de Investigación de Accidentes quien determine las verdaderas causas del siniestro. Mientras tanto, la familia del piloto Ramiro Rondón, recién ayer sábado, pudo retirar sus restos de la morgue de Arequipa para llevarlo a su natal Lima, donde su cuerpo será enterrado. Pero él, el popular témpano, seguirá volando alto, porque los aviadores no mueren.